হ্যালো ভিউয়ার্স আমি জিয়া স্কোয়ার ডক অনলাইন মেডিকেল টিউটোরিয়ালসের পক্ষ থেকে আপনাদের শুভেচ্ছা আজকে আমি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে স্টার্নাম নিয়ে আগের লেসনে আমি আলোচনা করেছিলাম মেনোভিডিয়াম অফ দ্য স্টার্নি নিয়ে আর আজকে আলোচনা করব বডি অফ দ্য স্টার্নাম এবং জিফয়েড প্রসেস নিয়ে যদি আপনারা মেনোভিডিয়াম অফ দ্য স্টার্নের ভিডিওটি না দেখে থাকেন তাহলে উপরে আই বাটনে ক্লিক করে ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন আর যদি আপনি আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে থ্যাংক ইউ সো মাচ তাহলে চলুন শুরু করা যাবে আচ্ছা শুরুতে আমি বলে নিচ্ছি স্টার্নাম এটা হচ্ছে বডি অফ দ্য স্টার্নাম বডি অফ দ্য স্টার্নামের পরে থাকে জিফো অ্যাড প্রসেস আর সেটার উপরে থাকে হচ্ছে মেনোব্রিয়াম অফ দ্য স্টার্নি ঠিক আছে এটা হচ্ছে মেনোব্রিয়াম অফ দ্য স্টার্নি তারপরে বডি অফ দ্য স্টার্নাম এবং তারপরে থাকে জিফোয়েড প্রসেস তো এটা হচ্ছে বডি অফ দ্য স্টার্নাম তো বডি অফ দ্য স্টার্নামটা হচ্ছে একটা ফ্ল্যাট বোন এটাকে ফ্ল্যাট বোন বলা হয় কেন ফ্ল্যাট বোন বলার কারণটা হচ্ছে মানে ফুল ফুল স্টার্নামটা হচ্ছে একটা ফ্ল্যাট বোন এখন ফ্ল্যাট বোন বলার কারণটা হচ্ছে এটা হচ্ছে বাইরের দিকে থেকে কম্পেক্ট বোনের লেয়ার আর ভিতরে থাকে স্পঞ্জি বোনের লেয়ার অর্থাৎ এই পাশে একটা কম্পেক্ট বোনের লেয়ার আবার এই পাশে একটা কম্পেক্ট বোনের লেয়ার তার মাঝখানে থাকে স্পঞ্জি বোন আর এই যে স্পঞ্জি বোনটা যেটা আছে সেটা কন্টেন্ট করে হচ্ছে রেড বোন মেরু ঠিক আছে এখন এটার সাথে আসলে এটা হচ্ছে একটা লং বোন এটা হচ্ছে লোয়ার ইন্ডের একটা লং বোন ফিমার ফিমারটা হচ্ছে লোয়ার ইন্ডের লং বোন তো এই ফিমারটা হচ্ছে একটা লং বোন বলা হয় এটা কিন্তু ফ্ল্যাট বোন না কিন্তু এটা হচ্ছে ফ্ল্যাট বোন কেন এটাকে লং বোন বলা হয় এটা এখানে ফ্ল্যাট বোন বলা হয় কারণটা হচ্ছে যে এখানে যেই বাইরে যে কম্পেক্ট বোনের লেয়ার আছে তারপরে ভিতরে যে স্পঞ্জি বোনের যে লেয়ারটা থাকে সেটা তো এখানে যে বাইরে থাকে কম্পেক্ট বোনের লেয়ার তার ভিতরে থাকে স্পঞ্জি বোনের লেয়ার কিন্তু স্টার্নামের মধ্যে বাইরে এই পাশে থাকে কম্পেক্ট বোনের লেয়ার আবার এই পাশে থাকে কম্পেক্ট বোনের লেয়ার তার মাঝখানে থেকে স্পঞ্জি বোন বাট এটা পুরোটা পার্টি কভার করা থাকে হচ্ছে কম্পেক্ট বোনের লেয়ার দ্বারা ভিতরে স্পঞ্জি বোনের লেয়ার থেকে এই জন্য এটা হচ্ছে লং বোন আর এটা হচ্ছে ফ্ল্যাট বোন ঠিক আছে তো এখন যে স্টার্নামটা অ্যাকচুয়ালি এখানে যতটুকু দেখা যাচ্ছে যেরকম দেখা যাচ্ছে সুন্দর স্টার্নামটা বডি অফ দ্য স্টার্নামটা কিন্তু আসলে এটা এতটুকু সুন্দর ছিল না এটা হচ্ছে অনেকগুলো বোনস একসাথে ফিউশন হয়ে এটা ফর্ম হয়েছে অর্থাৎ এখানে তিনটে থেকে চারটা সেগমেন্ট একসাথে ফর্ম হয়েছে ফিউজ হয়েছে ফিউজ হয়ে তারপর স্টার্নামটা ফর্ম করছে অর্থাৎ ইন্ট্রাইটেরিয়ান লাইফে যখন ইন্ট্রাইটেরিয়ান লাইফ ছিল তখন হচ্ছে এটা আলাদা আলাদাভাবে ছিল তারপরে এগুলো একসাথে হয়েছে একসাথে হয়ে ফিউজ হয়ে ফর্ম করছে তো এখন বডি অফ দ্য স্টার্নামের যদি আমি বলতে চাই সারফেস তারপরে বর্ডার ইন্ট তো বলি তো বডি অফ দ্য স্টার্নামের সারফেসের মধ্যে হচ্ছে দুইটা সারফেস অ্যান্টিরিয়র সারফেস তারপরে পিছনে থাকে পোস্টিরিয়র সারফেস তারপর এন্ড থাকে দুইটা একটা হচ্ছে উপরের দিকে যেটা এন্ডটা থাকে এটা না এটা হচ্ছে আপার ইন্ট নিচেটা থাকে লোয়ার ইন্ট তারপরে বর্ডার হচ্ছে এটা হচ্ছে ল্যাটারাল বর্ডার রাইট পাশে লাইট ল্যাটারাল বর্ডার লেফট পাশে লেফট ল্যাটারাল বর্ডার এই যে অ্যান্টিরিয়র যে সারফেসটা থাকে সেটা হচ্ছে ফ্ল্যাট থাকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ফ্ল্যাট থাকে আর হচ্ছে এখানে ট্রান্সভার্স রিচ থাকে ঠিক আছে আর এখানে ট্রান্সভার্স রিচগুলো আবার কতগুলো সেগমেন্টে ভাগ করছে সেগুলো হচ্ছে স্টার্নভ্রি ঠিক আছে তিনটা ট্রান্সভার্স রিচ চারটা স্টার্নভ্রিতে ভাগ করছে আচ্ছা এখন আমি বলি স্টার্নোভ্রিটা হচ্ছে কি আসলে অ্যাকচুয়ালি স্টার্নোভ্রিটা হচ্ছে ইন্টারটেন লাইফে ছিল তারপরে চারটা স্টার্নোভ্রি একসাথে ফিউজ হয়েছে চারটা স্টার্নোভ্রি একসাথে ফিউজ হয়েছে ফিউজ হয়ে তারপরে হচ্ছে এটা বডি অফ দ্য স্টার্নামটা গঠন করছে তো এটা হচ্ছে একটা ট্রান্সভার্স লাইন এটা হচ্ছে একটা ট্রান্সভার্স লাইন তারপর এটা হচ্ছে আরেকটা ট্রান্সভার্স লাইন এবং তারপর এখানে হচ্ছে আরেকটা ট্রান্সভার্স লাইন টোটাল তিনটা ট্রান্সভার্স লাইন এই একটা এই একটা এবং এখানে আরেকটা টোটাল এই এই এবং এই এই তিনটা ট্রান্সভার্স লাইন একসাথে তিনটা স্টার্ন চারটা স্টার্ন অবধি একসাথে ফিউজ হয়েছে এই তিনটা ট্রান্সভার্স লাইনে ফিউজ হয়ে তারপরে অ্যান্টিরিয়র সার্ফেসটা ফর্ম করছে তো এটা ছিল অ্যান্টিরিয়র সার্ফেস অফ দ্য স্টার্নামে তারপর পোস্টিরিয়র যে সার্ফেস আছে স্টার্নামে সেটা হচ্ছে ফ্ল্যাট থাকে অনেকটা ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট আর কনকেভ ফ্ল্যাট এবং কনকেভ থাকে আর আপার ইন্ডে হচ্ছে স্টার্নামটা বডি অফ দ্য স্টার্নামটা মেনোভ্রিয়াম অফ দ্য স্টার্নির সাথে জয়েন্ট ফর্ম করে এটা হচ্ছে মেনোভ্রি স্টার্নাল জয়েন্ট ফর্ম করে ঠিক আছে আর লোয়ার ইন্ডে থাকে হচ্ছে জিফয়েড প্রসেস যেমন এটা হচ্ছে জিফয়েড প্রসেস তো জিফয়েড প্রসেসের সাথে জিফি স্টার্নাল জয়েন্ট ফর্ম করে আর ল্যাটারাল ইন্ড আমরা তো জানি ল্যাটারাল ইন্ডে হচ্ছে রিপসের কোস্টাল কার্টিলিজের সাথে এটা জয়েন্ট ফর্ম করে এই পাশে কোস্টাল কার্টিলিজ থাকে আবার এই পাশেও কোস্টাল কার্টিলিজ থাকে
অর্থাৎ সাত নম্বর রিপসের অর্ধেক ফ্যাসেট হচ্ছে বডি অব দি স্টারনামে আর বাকি অর্ধেক ফ্যাসেট হচ্ছে জি ফয়েড প্রসেসের মধ্যে এই জি ফয়েড প্রসেসে তো মাস্কুলার অ্যাটাচমেন্ট নিয়ে আমি বলবো মাস্কুলার অ্যাটাচমেন্টের মধ্যে এই যে অ্যান্টেরিয়র সার্ফেস আছে অ্যান্টেরিয়র সার্ফেসের মাস্কুলার অ্যাটাচমেন্টটা হয়ে যাচ্ছে ল্যাটারালি অ্যান্টেরিয়র সার্ফেসের ল্যাটারাল দিক থেকে এই যে এই পাশ এবং এই পার দুই পাশে অ্যারাইজ করে প্যাক্টোরালিস মেজর মাসেল যে এই পাশ থেকে অ্যারাইজ করে প্যাক্টোরালিস মেজর আবার এই পাশেও প্যাক্টোরালিস মেজর অ্যারাইজ করে মাসেল তারপরে হচ্ছে পোস্টেরিয়র সার্ফেস পোস্টেরিয়র সার্ফেসে যে পোস্টেরিয়র সার্ফেসে ল্যাটারালি নিচের দিকে এখান থেকে অ্যারাইজ করে ট্রান্সভার্সেস থোড়া সিস মাসেল পোস্টেরিয়র যে সার্ফেস আছে পোস্টেরিয়র সার্ফেসের নিচের দিক থেকে ল্যাটারালি অ্যারাইজ করে ট্রান্সভার্সেস থোরাসিস মাসেল অর্থাৎ এটা আরেকটা নাম হচ্ছে স্টার্নো কোস্টালিস মাসেল এখানে অ্যারাইজ করে তারপরে হচ্ছে ল্যাটারাল এন্ড তো ল্যাটারাল যে বর্ডার আছে ল্যাটারাল বর্ডার থেকে তো রিপস এসে অ্যাটাচ করতেছে এখানে আচ্ছা তো তারপরে এটা অ্যান্টেরিয়র ইন্টে তো জয়েন্ট ফর্ম করে আপার ইন্ট লোয়ার ইন্টেও জয়েন্ট ফর্ম করতেছে আচ্ছা রিলেশনের মধ্যে কী আছে এটি হচ্ছে মাস্কুলার অ্যাটাচমেন্ট বডি অফ দি স্টার্নামের তো রিলেশনের মধ্যে হচ্ছে পোস্টেরিয়র যে সার্ফেস আছে স্টার্নামের বডি অফ দি স্টার্নামের পোস্টেরিয়র সার্ফেসে পোস্টেরিয়র সার্ফেসের মধ্যে রাইট পাশ এবং লেফট পাশ আমরা দুটোটা মাঝখানে দুইটা বাকি ডিভাইড করি তাহলে একটা হচ্ছে থাকে রাইট পাশ আরটা লেফট পাশ থাকে তো রাইট পাশ যেটা রাইট পাশে থাকে হচ্ছে রাইট লাং আর লেফট পাশে থাকে লেফট লাং তো এটা রিলেশনটা আমরা কীভাবে বলবো রাইট পাশে কী থাকে রাইট পাশে থাকে হচ্ছে রাইট লাংকে হচ্ছে রাইট ফ্লোরা এবং রাইট লাং থাকে আর লেফট পাশে কী থাকে লেফট পাশের আবার দুটা ডিভিশন আছে একটা হচ্ছে আপার পার্ট আর লোয়ার পার্ট ঠিক আছে তো আপার পার্টে থাকে হচ্ছে লেফট লাং এবং লেফট ফ্লোরা থাকে আর লোয়ার পার্ট যেটা লোয়ার পার্টে থাকে হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াম অর্থাৎ হার্টের পেরিকার্ডিয়াম থাকে এখানে ঠিক আছে তো এটা ছিল রিলেশন তো এখন যদি আমি জয়েন্ট বলতে চাই এটা কী কী জয়েন্ট ফর্ম করে জয়েন্টগুলোর ক্রাইটেরিয়া বা টাইপস কী আছে উপরে যে জয়েন্টটা ফর্ম করে সেটা হচ্ছে মেনোব্রিয়াম দি স্টানির সাথে সেটা হচ্ছে মেনোব্রি স্টার্নাল জয়েন্ট ঠিক আছে এটা হচ্ছে জয়েন্টের টাইপ হচ্ছে সেকেন্ডারি কার্টিলিসিনের জয়েন্ট সেকেন্ডারি কার্টিলিসিনের জয়েন্ট হচ্ছে মুভমেন্ট হতে পারে এখানে আর এটা হচ্ছে একদম বডি মিডল্যান্ড বরাবর যতগুলো জয়েন্ট আছে সবগুলোই সেকেন্ডারি কার্টিলিসিনের জয়েন্ট অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে এই জয়েন্টটা এই জয়েন্টটা হচ্ছে কি জিফি স্টার্নাল জয়েন্ট অর্থাৎ জিফয়েড প্রসেস আর বডি অফ দি স্টার্নাল যে জয়েন্ট ফর্ম করে জিফয়েড জিফি স্টার্নাল জয়েন্ট এটা হচ্ছে প্রাইমারি কার্টিলিজিনের জয়েন্ট প্রাইমারি কার্টিলিজিনের জয়েন্টের একটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে এটা আফটার টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স পরে এটা ফিউজ হয়ে যায় ঠিক আছে আর রিপসের সাথে যে জয়েন্টগুলো ফর্ম করে সেগুলো হচ্ছে প্লেন টাইপ অফ সানিভিয়াল জয়েন্ট ঠিক আছে তো এই সেকেন্ড রিপ সবগুলো জয়েন্টই হচ্ছে প্লেন টাইপ অফ সানিভিয়াল জয়েন্ট আচ্ছা তারপরে এখন আমি বলবো হচ্ছে জিফয়েড প্রসেস নিয়ে ঠিক আছে জিফয়েড প্রসেস যেটা জিফয়েড প্রসেস যেটা একদম নিচের যে পার্টটা সেটি হচ্ছে জিফয়েড প্রসেস জিফয়েড প্রসেসের সারফেস বর্ডার সেম আগের মতনই প্রায় সেটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র সার্ফেস আছে তারপরে পোস্টেরিয়র সার্ফেস তারপরে দুইটা এন্ড থাকে আপার এন্ড লোয়ার এন্ড তারপরে হচ্ছে ল্যাটারালি কী থাকে ল্যাটারালি থাকে রাইট ল্যাটারাল বর্ডার থাকে লেফট ল্যাটারাল বর্ডার থাকে এখন হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র যে সার্ফেসে আমি বললাম জিফয়েড প্রসেসের অ্যান্টেরিয়র সার্ফেসে অ্যান্টেরিয়র সার্ফেসে ওটা অ্যাটাচমেন্ট থাকে রেকটাস অ্যাবডোমিনাল মাসেলে মানে অ্যাকচুয়ালি ইনসার্সন হয় এখানে মানে শেষ হয় রেকটাস অ্যাবডোমিনালে মিডিয়াল যে লিপ আছে মিডিয়াল লিপটা ইনসার্সন হয় হচ্ছে এখানে অ্যান্টেরিয়র সার্ফেসে জিফয়েড প্রসেসের আরটা হচ্ছে এক্সটার্নাল এবং ইন্টারনাল অবলিক মাসেল এক্সটার্নাল এবং ইন্টারনাল অবলিক মাসেল অ্যাপোনিওটিসিস এখানে হয় অর্থাৎ শেষ হয় আর কি আসলে তারপরে পোস্টেরিয়র যে সার্ফেস আছে পোস্টেরিয়র সার্ফেস পোস্টেরিয়র সার্ফেসে অরিজিন হয় হচ্ছে এখানে একটা হচ্ছে এই পাশে যে আমি বলছিলাম যে ট্রান্সভার্সেস থোরাসিস মাসেল বা স্টার্নো কোস্টালিস মাসেল যেটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র সার্ফেস অফ দ্য বডি অফ দি স্টার্নাম থেকে আসছে সেই মাসেলটাই নিচে কন্টিনিউশন হয় অর্থাৎ জিফয়েড প্রসেসের পোস্টেরিয়র সার্ভিসে অ্যারাইজ করবে হচ্ছে একটা ট্রান্সভার্সেস থোরাসিস মাসেল এবং অথবা স্টার্নো কোস্টালিস মাসেল এবং আরেকটা হচ্ছে স্লিটস অফ দ্য ডায়াফ্রাম স্লিটস অফ দ্য ডায়াফ্রাম আমরা জানি ডায়াফ্রাম হচ্ছে একটি স্কেলিটাল মাসেল তো এই স্কেলিটাল মাসেলের একটা অরিজিন আছে সেটা হচ্ছে স্টার্নাল অরিজিন স্টার্নাল অরিজিন যেটা সেটা হয় ব্যাক অফ দ্য জিফয়েড প্রসেস অর্থাৎ জিফয়েড প্রসেসের পোস্টেরিয়র থেকে হয় এই তো আর হচ্ছে যে ল্যাটারাল যে লিপ আছে সেগুলোতে অ্যারাইজ করা হচ্ছে লিনিয়ালভা ঠিক আছে এই যে জিফয়েড প্রসেসের আর জিফয়েড প্রসেসের আপার এন্ডে থাকে হচ্ছে ডেমি ফেসেট থাকে যে ডেমি ফেসেটটা সেভেন থ্রিপের সাথে অ্যাটাচ হয় সেভেন থ্রিপের সাথে অ্যাটাচ করা থাকে ডেমি ফেসেট তো এখানে অসিফিকেশনটা নিয়
ঠিক আছে জি ফোর প্রসেসে একটা টোটাল ছয়টা এই ছয়টা হচ্ছে ওসিফিকেশন পয়েন্ট এখন এখানে কিছু মজার ক্লিনিক্যাল পার্ট আছে ক্লিনিক্যাল পার্টগুলোর মধ্যে হচ্ছে যে এখানে যে বডি অফ দ্য যে আমরা যে বললাম যে এটা হচ্ছে ম্যানোব্রিয়াম অফ দ্য স্টার্নি ঠিক আছে ম্যানোব্রিয়াম অফ দ্য স্টার্নির একটা ইম্পর্টেন্স আছে সেটা হচ্ছে আমরা যেন স্টার্নাল অ্যাঙ্গেলের একটা ইম্পর্টেন্স স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল তাছাড়া আরেকটা হচ্ছে যে এখান থেকে পাঞ্চার বোনমেরু পাঞ্চার করা হয় আমরা জানি যে এটার ভিতরে যে স্পঞ্জি লেয়ার আছে বলেছিলাম যে বাইরের দিকে দুইটা কম্পেক্ট বোনের মাঝখানে থাকে একটি স্পঞ্জি বোনের লেয়ার এই স্পঞ্জি বোনের লেয়ারটা হচ্ছে রেড বোন মেরু কন্টেন্ট করে এই রেড বোন মেরু যেটা কন্টেন্ট করে এই রেড বোন মেরুটা কিছু কিছু ডিজিজ ডায়াগনোসিসে ব্যবহার করা হয় যেমন হচ্ছে মাল্টিপল মাইলোমা তারপর ব্লাড ক্যান্সার বা লিউকোমিয়া এইসব ডায়াগনোসের জন্য বোন মেরু এক্সামিনেশন করতে হয় তো বোন মেরুটা কোথ থেকে কালেক্ট করা হয় বোন মেরু কালেক্ট করা হয় এই মেনোব্রি অমদি স্টার্নি থেকে এবং কীভাবে কালেক্ট করা হয় সেটা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যে নিডেলটা সেটাকে পাঞ্চার করা হয় এখন হচ্ছে আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলেই কেন পাঞ্চার করা হয় কেন নাইনটি নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এটাকে পাঞ্চার করা হলো না নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে পাঞ্চার করা হয় না এটার কারণটা হচ্ছে যে যদি এটা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে করা হতো তাহলে আমরা জানি মেনোব্রি অমদি স্টার্নির পিছনে থাকে হচ্ছে আর্টসব দ্য অ্যাওটা এটার ব্রাঞ্চগুলো তো যদি এটা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে পাঞ্চার করা হতো তাহলে আর্টসব দ্য অ্যাওটাতে ক্ষতির বা ইঞ্জুরি হওয়ার চান্স থাকতো তো এই জন্য সেটাকে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে করা হয় তাছাড়া আরও একটি ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে যে এখানে পিজন চেস্ট বা ফানেল চেস্ট যেটাকে আমরা বলি ফানেল শেপ চেস্ট বা পিজন শেপ চেস্ট চেস্ট সেটা হচ্ছে যদি এটা তো বডি অফ দ্য স্টার্নাম এটা হচ্ছে ম্যানোপ্রিয়াম দ্য স্টার্নি এখন যদি এটা বডি অফ দ্য মানে স্টার্নামতে যদি কোনো কারণ ডিপ্রেস থাকে ভিতরের দিয়ে তো এটা কেমন হয় ওটা ফানেলের মতো হয় না এই যে ওটা ফানেলের মতো হয়ে যায় তো এটা হচ্ছে ফানেল শেপ চেস্ট বলা হয় এটাকে ঠিক আছে আর প্রিজন শেপ চেস্টটা কি মানে স্টার্নামটা যদি ডিপ্রেস থাকে তখন হচ্ছে ফানেল শেপ চেস্ট ফর্ম করে অর্থাৎ ভিতরের দিকে ডিপ্রেস থাকলে আর যদি স্টার্নামটা বাইরের দিকে থাকে এরকম করে তখন এটাকে প্রিজন চেস্ট বলা হয় তো এই ছিল ফুল ভিডিওটা অ্যাবাউট বডি অফ দ্য স্টার্নাম এবং জিফার প্রসেস নিয়ে তো ফার্স্ট লেসনে তো আলোচনা করেছিলাম মেনোপ্রি অফ দ্য স্টার্ডি নিয়ে তো আজকে আলোচনা করলাম বডি অফ দ্য স্টার্নাম এবং জিফার প্রসেস নিয়ে তো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি আপনাদেরকে অন্য কোনো ভিডিও প্রয়োজন হয় সেটা আমাদের কমেন্টে জানাতে পারেন বা কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটা আমাদের কমেন্টে জানাতে পারেন আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করতে পারেন আর যদি আপনার কোনো লেকচার নোট বা বইয়ের প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি আমাদের ব্লগে ভিজিট করে আসতে পারেন তো এই তো থ্যাংক ইউ